স্কুলে যখন পড়ি তখন দুটো জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল একটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব যে কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক এক্স্যাক্টলি জানা ছিল না কোনটা পড়ব আর একটা ছিল যে আবার শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা ছিল ছবি আঁকা সিনেমার হোর্ডিংগুলো যেগুলো হতো সেগুলির জন্য কিন্তু শিল্পীরাই ছবি আঁকতেন ওগুলি সারা শহর ঘুরতো তো ওগুলি যারা আঁকতেন তারা আমি অনেক সময় ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কীভাবে আঁকে ছবি ওই ছবি আঁকার একটা ব্যাপার ছিল তো আমি আমার ঘরে মানে ড্রয়িং রুম এদিক ওদিক দেয়ালে অনেক ছবি এঁকে ফেলতাম তো আমার বাবা আবার প্রগ্রেসিভ ছিলেন আমাকে লাই দিতেন প্রশ্রয় দিতেন তিনি বললেন ঠিক আছে আঁকো ছবি আঁকা ভালো তো আমিও খুব পুরো বাড়িঘর ছবি আঁকা শুরু করলাম দেখে দেখে ছবি আঁকি নানান ধরনের জিনিস তো আমি ভাবতাম যে ছবি আঁকবো নালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো তো ঢাকা কলেজে এসে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম তখন বইটে গেলাম ভর্তি হওয়ার জন্য তো তখন দেখলাম যে আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট বলে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে ওর আগে আমার জানা ছিল না এবং সেখানে আর্কিটেকচার পড়ানো হবে যেটা বুঝতে পারলাম ওদের সঙ্গে কথা বলে এবং কিছুটা খবর নিয়ে যে এটা এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিংও লাগে আবার শিল্প শৈল্পিক ব্যাপারও আছে তো ওর ওই সময় একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম যে আর্কিটেকচারই আমার সাবজেক্ট ভর্তি হতে হবে তো পরীক্ষা দিলাম ভর্তি পরীক্ষা তো ভর্তি পরীক্ষায় তখন আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম তো আর কোনো ইঞ্জিনিয়ারিংও পরীক্ষা দিব ভেবেছিলাম তো আর ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষাটা আর দেই নেই আর্কিটেকচারে ভর্তি হয়ে গেল পাস করার পরে মাজুল ইসলামের অফিসে গিয়ে ওনার সঙ্গে কাজ করি তো আমি জানতাম যে মাজুল ইসলামই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি তার কাছে গেলাম উনি আমাকে চাকরি দিলেন মানে কাজ করার সুযোগ দিলেন তো আমি কাজ করছি আমাদের ব্যাচেরও কয়েকজন আরও কয়েকজন মানে রবিউল ও আমরা আমরা দুজনেই একসঙ্গে ঢুকলাম এছাড়াও রশিদ আব্দুল রশিদ এবং আরও অনেক কয়েকজন ওখানে কাজ করছিলাম তো একসময় বাস্তুকলা বেদি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্থাপত্য ফার্ম হিসেবে প্রকাশ পায় তো আমরা ওই সিক্সটিজেই যখন মাজুল ইসলাম গভর্নমেন্টের চাকরি ছেড়ে চৌষট্টি সালে আর্কিটেকচার ফার্ম খুললেন তো আমরা আটষট্টি সালে এসে দেখলাম যে বেশ এটা ভালো একটা ফার্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে তো ওখানে কাজ করেছি আমি সেভেন্টি ওয়ানের শেষটা মানে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তো যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে মাজুল ইসলাম ছিলেন না ঢাকায় উনি যখন আসলেন কলকাতা থেকে এসে দেখলেন যে ওনার কাজটা যান নাই তখন তিনি আমাদেরকে বললেন আমাকে রবিউলকে বললেন যে তোমাদের আর আমার প্রয়োজন নাই কারণ আমার ফার্মে কোনো কাজ নেই তো তখন আমরা খুঁজতে লাগলাম যে কি করা যায় তো পাস করার পর যেহেতু মাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে এবং তার আন্ডারে কাজ করেছে তো আমার কাছে কখনোই কোনো অভাব বা যেভাবে ভেবেছি বরং তার চেয়ে আরও ভালো লেগেছে যে একটা সুন্দর একটা পরিবেশে স্থাপত্য চর্চা করা যায় সুন্দর একটা অফিস হয় ড্রয়িং করা ক্রিয়েটিভ সাবজেক্ট তো আমার কোনো আশাভঙ্গ হয়নি বরং আমি স্বস্তিতেই ছিলাম কিন্তু সেভেন্টি টুতে কোনো কাজ হতো না তখন বাংলাদেশের অবস্থা এত খারাপ ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তো তখন বাস্তবিলাবের থেকে মানে মাজুল ইসলামের ফার্ম থেকে চলে আসার পরে কাজ খুঁজতে শুরু করলাম তো কাজ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম যে পেপারে আসলো যে বইটি আবার একজন শিক্ষক নেবেন তো আমি সেখানে অ্যাপ্লাই করি আমার ইন্টারভিউ হয় এবং কিছুদিন পরে দেখলাম যে আমাকে নেওয়া হয়েছে সারা বিশ্বেই একটা কমার্শিয়াল এবং কনজিউমারিস্ট একটা সোসাইটি তৈরি হয়েছে আর্কিটেকচারকেও একটা কনজিউমার আইটেম হিসেবে দেখা হচ্ছে যে যার যার প্রয়োজন আছে তো সেইভাবে স্থাপত্য হবে এবং তার মধ্যে একটা গ্ল্যামার এবং কিছু মেটেরিয়াল এবং কিছুটা বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয় এসছে মানুষের যে আত্মিক প্রয়োজন মানুষের যে ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল যে গ্রোথের জন্যে যে ধরনের স্থাপত্য দরকার সেটা থেকে কিন্তু সারা বিশ্বেই কিছুটা বিচ্যুত হচ্ছে এবং যেটা একটা প্রোডাক্ট হিসেবে এটার মধ্যে থেকে যত বেশি ইকোনমিক বেনিফিট পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে আর বেশিরভাগ বিল্ডিংয়ে আপনার তো ওই বিল্ডিংগুলো ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে হচ্ছে যে এখানে আমি যত টাকা ইনভেস্ট করছি তার থেকে যেন আমি বেশি পেতে পারি লাভ পেতে পারি একটা মুনাফার ওরিয়েন্টেড একটা কাজ যেমন হাউজিংগুলো যারা হচ্ছে সবই মুনাফার জন্য করা হয়েছে যাই কিছু করছে মুনাফা যাতে হয় মুনাফা হবে না এমন কোনো কাজ করবে না যারা ভালো স্থপতি তারা কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখেন যে তারা মানুষের জন্য স্থাপত্য করেন শুধু স্থাপত্যকে স্টান্ট হিসাবে সুন্দর একটা ফর্ম আর অনেক দামি একটা বিল্ডিং করার দিকে কিন্তু ভালো আর্কিটেক্টার যাচ্ছেন না 
সারা পৃথিবীতেই ভালো আর্কিটেক্টরা চাচ্ছেন যে এই কমার্শিয়ালিজম এবং কনজিউমারিজমের বিরুদ্ধে একটা পজিশন নিতে যাতে করে মানুষের যেটা সত্যি প্রয়োজন সেটা যেন করা যায় IAB Gold Medal, the highest honor of the Institute of Architects Bangladesh, is awarded to architects for outstanding services to the field of architecture in Bangladesh through designing buildings of high merit for profound contribution in architectural research and education or for endowing the profession through great benefaction and engagement for architectural and environmental causes. IAB Gold Medal 2017 is awarded to architect Shamsul Waris. Some are born and destined to teach, guide and inspire. They nurture knowledge, cherish wisdom and act on philosophical and spiritual impulse. Professor Shamsul Waris is such an inspiring person an extraordinary teacher and mentor. For the last four decades, he indulged himself deeply in academia and in profession. He has excelled in both with notable distinction and soaring colors. His evocative contribution in educating and edifying budding architects deserves much beyond simple recognition. With his proficiency of disseminating knowledge and architectural dicta, he is a maestro, continually exploring and unfolding the essence, rationale and the ethical instincts embedded beneath architecture. Professor Juarez, the glorious torchbearer, has enlightened many who have come to his magical and mystical touch. Countless Bangladeshi architects in practice and academia today are proudly carrying the spirit of his wisdom and pedagogy and fetching accolades of success and recognition. Their words and works resonate his doctrine all over the globe. It is the greatest privilege of the Institute of Architects Bangladesh to respect Professor Shamsul Waris with IAB Gold Medal 2017.